ሰላም ተናስት ለኝ የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ይህ አዲስ መንገድ ነው አዲስ መንገድ በፕራይም ሚዲያ በየሳምንቱ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ፕሮግራም ሲሆን የፕሮግራሙ አዘጋጅ እኔ ጃዋር አደም ነኝ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው ሰባዊ መብት ረገጣ ብሎ ያወጣው ይሄ በት በ የሰላማዊ መንገዱን ኢምቢ ብሎ በትጥቅ ትግል አማራጭ ያ መንገድ ያደረገው ድርጅት በሚንቀሳቀስበት አካባቢ ነው ይሄ ከምን የመነጨ ይመስላችኋል እንዴት 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 ታየዋል ለዮናታ በወቅቱ የነዚህ አማጺ ኃይሎች እንዳለ ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ትጥቅ ሲፈቱ አንድ አንድ ኃይሎች ግን ከውስጣቸው አልነበረ ከውስጣቸው ስላልሆነ በውስጣቸው ከነበሩ የተወሰኑ ኃይል መሳሪያውን ሳይፈታ እንደ ከበይሶሰኑ አካባቢዎች ላይ እንዲንቀሳቀስ ሆኗል ይሄ ሲሆን መንግስትም የራሱ ድክመት ነበረበት ብዬ አስባለሁኝ በሰዓቱ እነዛ ትጥቅ የማስፈታት ስራውን ሙሉ ለሙሉ በሙሉ አቅም ፈጽማል ብዬ አላምንም ያም ሆነ ይሄ ብዙ ተሞክሯል ከዛ በኋላ አልፈታም ካለን በኋላ ያለው ታጣቂ ኃይል ወደ ጉጂና ወደ ምራብ ወለጋ ያለው ታጣቂ ኃይል አልፈታም ካለ በኋላ ትጥቅ አልፈታም በትጥቅ ትግል የጀመርኩት እንቀጥላሉ ካለን በኋላ ብዙ ርቀት ተሄዷል መንግስት ብዙ ርቀት ሄዷል አባገዳዎች የፖለቲካ ሰዎች ነገሩን ለመፍታት ብዙ ጥረት አድርገዋል እኔ እዛ ካባቢ እዛ ጥረት አካባቢና ከዛ በኋላ ተከትሎ የመጣው የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ላይ ያለው የፖለቲካ ጨዋታ ያንን ኃይል እንደጠለፈው ነው የምረዳው አንድ የوسط ራሱ የፖለቲካ ሶሉሽኑ በመንፈልገው መንገድ አልሂደን ለንም ብሎ የሚያስቡ ያቆረፉ ኃይሎች አሉ ሶ ያንን ታጣቂ ኃይል እንደ ባጣቆየኝ ወይም ደግሞ እንደሆነ ኃይል የሚመለከቱ ተዚሁ አዲስ አበባ ማህል ከተማ አዳማ ቁጭ ብለው ያኛውን እንደ አንድ መጠበቂያ ኃይል የሚያዩ የፖለቲካ ቡድኖች ተፈጥሯል በጊዜ ሂደት በውጪ በኩል ደግሞ ያሉ ኤለመንቶችን ያኮረፉ እንደ ዜታ አጠቁ ወይም ደግሞ አመጽን ሊያራምዱ የሚፈልጉ ኃይሎችን ኢላማይ ማድረግና እነሱን የመደገፍ ደግሞ ቴንደንሲ በሚዲያቸው በተግባርም ሲያደርጉት እንደዚህ ይስተዋላል እነዚህ ሁለት የተቀናጁ ነገሮች ናቸው ሶ አገር ውስጥ ያለው ይህንን ኃይል ሊጠቀምበት ይፈልጋል ማከላይ መንግስትን ለማስፈራ አራትና ለማዳከም ወይም የተዳከመ አስመስሉ ለማሳየት የውጭ ኃይሎች ደግሞ ማከላይ መንግስት ሙሉ ለሙሉ ትክረቱን ለማት ላይ ግድቡ ላይ ወዘተርፈ አጠቃላይ ደግሞ ቀጠናው ላይ ያለው የፖለቲካ ተጽዕኖ ጎልቶ እንዳይወጣና ኢትዮጵያ የጀመረቹን የሪፎርም ሂደት በሚፈልገው ፍጥነት እንዳይሄድ ደግሞ የሚፈልግ አካላል ሶ እነዚህ ነገሮች ድምር ውጤት ነው ምራ ወለጋ አካባቢ ያለውን ሚንቀሳቀሰውን ኃይል ትንሽ አቅም እንዲያገኝ ወይም ደግሞ የሆነ ሚረብሽ አይነት ነገር እንዲሆን ያደረገው እንጂ ፕራክቲካሊ ራሱን ይቻለ ትልቅ ኃይል የፖለቲካ ኮዝ ያለው ኃይል ሆኖ አይደለም ምክንያቱም አብዛኞቹ የፖለቲካ ኮዝ ያላቸው ኃይሎች ገብተዋል ሀገር ውስጥ ገብተው በፖለቲካ ትግል ውስጥ እንቅስቀሳ ያደረጉ ነው ገብተው ደግሞ የፖለቲካ እንቅስቀሳ ትግል ውስጥ ያሉ ቢሆኑም ነገር ግን በሰላማዊ ትግል የፖለቲካ ትግል አቅማቸው ኦሬዲ የደከማሉ አሁን ያለውን የሪፎርሙን የሚመራውን መንግስት አይደለም መቀየር ቻሌንጅ ማድረግ እንኳን የማይች እንደማይችሉ የተረዱት አሉ ስለዚህ ያንኑ የተለመደ ጨዋታ የሚፈልጉ አሉ እዛ እና እዚህ የሚረክቱ ይሄን የመንግስት ሰዎች ይሉታል ራሳቸው ፖለቲከኞቹ በተለያየ አጋጣሚ አንዴ በመርጫ አንዴ በርግጫ ከሆነ በመርጫ ካልሆነ በርግጭ እንዴ አይነት ንግግር ወይስ ናገሩ ይሰማል ሶ ዩ ካን ሲ ኢት የውጭ ኃይል አለ እንዳልኩ ሪፎርም ይረበሻው ምን ሄደበት መንገድ ያልተመቸው ኃይል ደሞ አለ ያንኑ ሶ እነዚህ አይነት ሁኔታዎች አሉ እና ለምን ሆነ ካልከኝ ፓወር ነው በቃ የስልጣን ሽኩቻ ነው ስልጣን ለሚያዝ የሚደረግ ግብ ነው ምክንያቱም አሁን ሁለት አመት ውስጥ የተስተዋለው ነገር ለዘብተኛ ኃይል የመጠቀም ከዚህ በፊት ከነበሩት ከደርግም ከኢሃዲግም ህዋት ኢሃዲግም 
የተለየ አይነት ኃይልን የመጠቀምና ለውጥን የመምራት ፍልስፍና ያያየን ነው በሪፎርሙ መሪዎች አከባቢ ይሄ ደግሞ እንደ ድክመት ተቆጥሯል እንደ ፓወር ቫክዩም ላይክ ኤኒቦዲ ካን ዱ ኢት አይነት ነገር እና ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚሄዱበት መንገድ በመናቅ ይጀምራል ላይ ምን እንደዚህ ማድረግ ነው እንደ ይበቃ መሪነት አይ ካን ዱ ኢት ምናምን ጊዲዮ ላይ ሲፈናቀ ለዛጋ ስርዓት አልበኛ ሲሆን እዚህ ጋር ፍትህ ሲጣጣ ከሌ ሲታሰር ከሌ ሲቀር እንደዚህ ዝብርቅርቅ ሲኖር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን መንገድ የመረጡበት መንገድ የራሳቸው ያመራር ፍልስብና ለዘብተኛ የኃይል አጠቃቀም ወይም ደግሞ ካለፈብን ወይም ከሄድንበት መንገድ አንጻር ከነበረው ቁስል ለማገገም ይሄንን ፔንፉል የሆነ መንገድ መሄድ አለብን ብሎ ከመአመን ወዘተ ተርፈ ለናነሳቸው ምንችላቸው ነገሮች አሉ። ይሄንን እንደ ደካማነት አድርጎ ይመሰድ። ያን እንደ ደካማነት ደግሞ የፓወር ቫክዩም እንደተፈጠረ አድርጎ የማሰብ። ከዛ ይሄን የፓወር ቫክዩም ደግሞ ተጠቅሞ ስልጣኑ በቀላሉ ማግኘት እንደሚቻል የማመን ደሞ ሞባይል ለማድረግ ቀላል ነው በዚህ ጊዜ ምክንያቱም አብዛኛው ስርዓት አለ ስራፈት አለ ስሜት ወዴ ባሰው አለ ገና ከለውጥ እንትን ይያልን ነው ያንን ሞባይል ለማድረግ የሚያስችል ቁስል አለ ብሎ የማሰብና ፓወር ነው አሁን ሽኩቸው በዚህ ማhall እንግዲህ ይሄ አፈነገጠ ኃይል የዛው አካል ነው የዛው ውጤት ነው እና የሆነበት ምክንያት ይሄ ነው ይመስለኝ እኔ ስልጣን ሽኩቻው በሂደት ውስጥ ደሞ ሪፎርሙ የተመረባቸው መንገዶች የነበሩ ክፍተት ምንላቸው ወይም ደሞ የስራት አልበኝነቱ ከፍት ጋር ያሉ ጥያቄዎች እነዚህ በአጥጋቢ መልስ ያልተመለሱላቸው ሰዎች እነዚህ ሁላ ተደማምረው አሁን ላይ ፖለቲካው የጋለ ሲመጣ በተለይ ምርጫውን በዚህ አመት እናደርጋለን ብለን ከመናስበውም ጋር ደሞ ያው ይግላል እነዚህ እነዚህ ተደማምረው የውጭ ኃይሉም እንዳልኩ ደሞ ከአባይ ግድብን ጋር በተያያዘ አጠቃላይ ከጂኦፖለቲክስ ጋር በተያያዘ ዲስኮምፎርት ያደርጋቸው ሪፎርሙ አሁን ላይ የተወሰኑ እሾህ የሚወጉ ነገሮች እዛም እዚህም ኮሽ ኮሽ እንዲሉ እድል ፈጥሯል ያን ነው ያየን ያለ ነው ይመስለኝ የሆነበት ምክንያት ይሄ ስልጣን ሽኩቻው ነው አድርገው ማስበው ነው ይሄ ሪፖርት አሁን ዮናታን ያስቀመጠው የታጣቂ ኃይል በቀጥታ ሆነ በተዛዋሪ መንገድ ግኝነት ያላቸው ይነው በአገሪቷ ውስጥ በሰላማዊ ሆነ በሌላ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ግለሰቦች ከአገር ውጪ በአለም አቀፍ ደረጃም የሚንቀሳቀሱ በለውጡ ያኮረፉ ድርጅቶች አሉ። የነኚ የጋራ ሳቦቴጅ ነው አምነስቲ ኢንተርናሽናል የነኚ የጋራ ሳቦቴጅ የነሱ የጋራ እጅ አለበት የሚሉ አሉ። እውነት ነው ምን ምን ትላለ? የሰባዊ መብት አንዱ ባህሪው እኩልነትና ያለም አዳላት ነው። ያንተ ነብስና የዮናታን ነብስ ኢኳሊ ቫልዩ አሎ ለሰባዊ መብት እሟጋታሎ በሚል ድርጅት ፊት ማለት ነው ስለዚህ መንግስት በተለያየ አጋጣሚ ያደረሰው ለሰባዊ መብት ጥሰት ኤክስፖዝ የሚያደርጉ ድርጅቶች አዲስ አበባ ላይ አሉ ከዛ ደግሞ በብዙ ዲግሪ የሚበልጥ በጣም በሚሰቀጥ ሁኔታ የሚደረጉ የሰባዊ መብት ጥሰቶችን ዓለም አጋለጥ አይደለም የሚደብቁ ሚዲያዎች አሉ ከመናገር ማልፎ የሚደብቁ ማስተባቢያ የሚሰጡ ስለዚህ አንድ ነገር አሁን እዚ ለውጥ ጋር ትልቅ ኮንፊዩዥን የፈጠረ ነገር እንደኔ እይታ የፖለቲካ ባህላችንን እንቀይር ተብሎ በዛ ረገድ ስራ ሲሰራ ሁሉም ፖለቲካል አክተርስ ባህላቸውን ካልቀየሩ ባለንበት መርገጥ ነው የሚሆነው ለምሳሌ መንግስት እየሄደ ያለበት የትግስት አካሄድ በፖለቲካችን ላይ አልነበረም ከዚህ በፊት ሌላው ይቅርና እንደምትታስተውሱት ፕሮፌሰር መረራ አሸባሪ ተብሎ ከተበደበ ድርጅት አመራር ጋር ቁጭ ብሎ ስለታየ የተወሰደበትን እርምጃ አይተናል የዛ ኦፖዚት መንገድ ነው አሁን ደሞ እየተሄደ ያለው ስንቅ የሚያቀብልን ዝም ማለት አካሄድ ነው ስለዚህ ፖለቲካል ካልቸራችንን እንቀይር ብለን አንድ ሁለት ሶስት ብለን ተስማምተን ሁላችንም ካልቀየር ነው ለሴራ ያጋልጠናል ማለት ነው መንግስት እዚህ ጋር ፖለቲካል ባህሉን ቀይሯል ነገር ግን የተቀየረው የመንግስት ፖለቲካል ባህል እንደ አድቫንቴጅ ወስዶ ደግሞ የሰውን ልጅ ለመግደል የፖለቲካ ጥቅምን ለማሳካት በሰፊው እየሄዱ ያሉ ግለሰቦች የፖለቲካ ፓርቲዎች ብዙ ፖለቲካል አክተርስ አሉ ስለዚህ መንግስትም አካሄዱን ሪቫይዝ ማድረግ ይኖርበታል ያለፈንበት ታሪክ በሙሉ እንደዛ ቆ ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ለክ የሆነ ምዕራፍ ላይ ሲደረስ ይኮነኑ የነበሩ ሰዎች ኢነርጂያችን እነከሌ ነበሩ እነከሌ እንደዚህ ሰፕላይ ያደረጉ ነበር ብሎ ያንን 
ተረክ የመስማት ታሪክን ያሳለፍ ነው ስለዚህ አሁንም እነዚህ ከተማ የተቀመጡትና ለነዛ የሞራል የማቴሪያል የተለያየ ሰፖርት የሚሆኑት በተለያየ ደረጃ ሊገለጹ ይችላሉ መንግስት መዋቅር ውስጥም ሊሆኑ ይችላሉ የተለያዩ አክተርስ አሉ ይሄንን የባሰ ይያጋጋሉ የሰባዊ መብት ከሰባዊ መብት መከበር አንጻር ነው ያወራን ያለ ነው ለሰባዊ መብት ጥሰት ኮንትሪቢዩት ይያረጉ ያሉ ማለት ነው ስለዚህ የመንግስት ባህል ብቻውን ቢቀየር የትም ሊደርስ አይችልም ስለዚህ መንግስት እየሄደበት ያለ መንገድ ለአንዳንዶቹ እብደት የመሰለው ለዛ ነው በአንድ ወገን ብቻ ያለ የፖለቲካ ባህል ቀየራ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ የአምነስቲ ሪፖርትም ሳቦታጅ ያለበት ወይ የሚለውን ማለት በርግጥ ጥልቅ የሆነ ነገር ማጥናት ሊጠይቅ ይችላል ግን እንደዛ አይነት ኦርደር አለው ብሎ መናገር ግን ይቻላል በግልጽ ማለት ነው ኢትዮጵያ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው በለውጥ ላይ ያለች ሀገር ናት ለውጡ ስርነቀል የሆነ ለውጥ ሳይሆን የታደሶ ለውጥ ነው ብዙን ጊዜ የታደሶ ለውጥ በሚደረግባቸው አካባቢዎች ለውጡ ሊያነሳቸው ይነው ባለፈው ስራት ይባላል ሁሌ ለውጥ ሲደረግ ይስላለፈው ስራት መነሳቱ የማይቀር ነውና ጥቅማቸው የተነካባቸው ግለሰቦች ቡድኖች ድርጅቶች ይነው ተነካክተው ኋላ አንተም እስካሁን በመንግስት መዋቅር ውስጥ ሊኖሩ እና ሊቀጥሉ ይችላሉ። ምንድነው ሐሳብ የሚሰጡት አንዳንድ ሰዎች በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሪፖርቱን ማስመልከቱ ከሪፖርቱ ውጪ ብዙ የተቀየሙ ሰዎች አሉ። ይሄንን የሚያደርጉት መንግስት የጀመረው የለውጥ ሂደት እንዳይሳካለት የሚፈልጉ አሁንም በመንግስት ስትራክቸር ውስጥ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ቡድኖች ግለሰቦች በጥቅም የተሳሰሩ ናቸው ይላልና ይሄን እንዴት ይላል? እሄ ዲፕ ስቴት አይነት ነገር አለ ብሎ ክሌምስ ማድረግ ይመስለኛል እዛው መንግስት ውስጥ መንግስትን ሳቦታጅ የሚያደርግ ማለት ነው እንዳይሳካለት መንግስት እኔ በዚህ ደረጃ ሲግኒፊካንት የሆነ ኃይል አለ ብዬ አላስብ በግለሰብ ደረጃ ብዙ አይነት ሰዎች ሊኖር ይችላሉ በተለይ ደግሞ ባለፈው የሃዲክ ስርዓት ውስጥ አብዛኞቹ ባለሀብቶች የመንግስት ጥገኛ ነበሩ መሬት እንደልባቸው ቢሮክራሲ እንደልባቸው የሚዘውሩ ሰዎች ይኖራሉ እነሱ እርግጥ ስርዓቱ ሪፎርሙ እነሱን ጥቅም የሚያሳጣ ከሆነ ሳቦታጅ የሚደረግበት መንገድ ብዙ ኢንቨስት ሊያደርጉ ይችላሉ this is understandable ይሄ በኢትዮጵያም ስርዓት ውስጥ እንደ አይነት ነገሮች ሊያጋጥሙ እንደሚችሉ ማንንም ሰው ይረዳል ነገር ግን በሚሊተሪ ደረጃ intentionally ሰባዊ መብትን በመጣስ የመንግስትን ስም ለማጠልሸት ወይም ደግሞ የመንግስት ስም ሲጎድፍ እኔ ተከማሉ ብሎ የሚያስብ በዛ ደረጃ ምሄድ ኃይል አለ ብዬ እኔ አላምንም ኢቨን ኳሽንም ማለኝ ራሱ የሰባይ መብጥሰት በመንግስት ነው ታብሎ ሪፖርት የተደረገው ራሱ በመንግስት ነው ወይ ማለት አንዳንዶቹ ሪፖርቱም ላይ እንደሚታየው በተለያየ መንገድም እንደሰማ ነው የሰባይ መብጥ ተሰት ይፈጸሙ ኃይሎች ታጣቂው መንግስትም አንድ አይነት ዩኒፎርም ነው የሚለብሱት የውታደር ዩኒፎርም ለብሶ ነው የሚሄደው ሶ እዛ ካብ ያለው ዜጋ ሶቹን ኢንዲቪጁሊ ካላወቃቸው በስተቀር ወይም ደግሞ በተወሰኑ ዲስቲንክሽኖች ካለያቸው በስተቀር ወታደሩ ይፈጽምበት ታጣቂው ኃይል ይፈጽምበት ኮንፊዥኑ ላይ የሚፈጠርበት አይነት ሪፖርትም ወይም ደዛ አይነት ነገሮችን ሰምተናል ስለዚህ ኢቨን በወታደሩስ ነው ወይ የሰባይ መጥሰት እየተፈጸመ ያለው የሚለው ራሱ አንድ ነገር ነው ነገር ግን ከዛም ባለፈ እንደ ተባለው ቀደም እንዳወራ ነው ታጣቂ ኃይል ላይ በሚደረግ ያንን የማጽዳት ዘመቻ ወታደር የነበረው ወታደር ነው አሁንም ስራ እየሰራ ያለው ሪፎርም ወርግጥ ምን ያህል ወርዷል የሚለው ጥያቄ ውስጥ የሚከቱ ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ምክንያቱም ያ ባህሪው በአንድ ጊዜ የሚጠፋልን ባህሪ ለምምድ ነው አይደለም እኔ ዛሬ ማድርገው ነገም ማድርገው ከነጎዲያ ማድርገው ተጠራቅሞ ነው የኔነት መገለጫ የሚሆነው ለምምድ ነው ባህሪ ስለዚህ አሁን ያለው ወታደር አሁን ያለው የጸጥታ አስከባሪ ያለፈበት ሂደት 27 ወይም 10 አመትም ሊሆን ይችላል ለምምድ ሰባዊ መብትን በምን መልኩ ነበር የሚያዩ የሚለው መታየት አለበት 
ሪፎርሙ ያንን ለመቀየር ምን ያህል ርቀት ሄዷል የሚለው መገምገም አለበት ስለዚህ ከዚህ አንጻር ወታደሩ የተጠቀሱ የሰባይ መጥሰቶችን አይፈጽምም ብሎ መደምደም ወይም ደግሞ የሚፈጽመው ፍጻሜውን ወይም የሚለውጡን ለመቃወም ነው ብሎ ድምዳም የሚወሰድ እኔ ትክክለ አይመስልኝ ተጨባጭ መረጃ ያስፈልጋል እንደዛ ብሎ ክሌም ለማድረግ በቅርቡ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በመንግስት ተፈጸመ ያለውን የሰባይ መብት ረገጣ ሪፖርት ሪፋይል አድርጓል በሪፖርቱ በተለይ የኦሮሞ ንጻነት ሰራዊት በሚንቀሳቀስበት ደቡብ ኦሮሚያ ጉጂ ዞን እና የአማራ ክልል ጎንደር ዞን የቅማንት ታጣቂዎችና የክልሉ ጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች መካከል ግጭት የነበረበት ቦታ ላይ ነው ያተኮረው ሪፖርቱን እንዴት አያያችሁ እንዴት አያየሁ ሪፖርቱ እንደ ሰባይ መብት ጥሰት ሪፖርት በጥሪው መወሰድ አለበት ይሄ እኔ አመነበታለሁ መንግስት ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን በሚወስዳቸው ምርምጃዎች ላይ ተጠያቂነትን መለማመድ አለበት ሐላፊነት መወሰድ አለበት የዜጎችን ሰባዊ መብት ማክበር አለበት አትሊስት በህይወት የመኖር በህግ የመዳኘት በህግ ተላላ አስር ከሆኑ ያንን ሂደት ማለፍ ወዘተ ተርፈ ይሄ ምንም አሻማን በጥሪው ነው የሚወሰደው ነገር ግን የአምነስቲ አምነስቲ ሪፖርት ይሄንን ያሳሰበበት መንገድ ምንድነው? ሞቲቭስ ምንድነው? ብለን ጥያቄ ውስጥ እንድንገባ እንዲ እንድንነጋገርበት ከሰባይ መብጠሰቱ ይልቅ የሰባይ መብጠሰቱ ሪፖርት የተደረገበት መንገድ መነጋገሪያ የሆነው ለምንድነው የሚለው? ነው ትኩረት ይሳቡ። ያለ ምክንያት አይደለም። ባይሆን ኖሮ ተክላቃቢ ጉ እንደተናገሩት ይጣራል። ጥሰት ይፈጸሙ ምርምጃ ይወሰድባቸዋል ኦሬዲ ኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽንም 30 በታራሚዎች ላይ የሰባይ ምጥሰት ይፈጸሙ አሰር ያለው ብሏል ወዘተ ተርፈ ይከተላል ይተጣራ ይከተላል ያ ብቻ ትኩረት ይሁን ነበር ነገር ግን ያገራችን ወይም ሰባይ ምጥሰቱ ራሱ የተፈጸመበት አካባቢ የፖለቲካ ናሬቲቩ ጥቅም ላይ ይዋለ ነው ፖለቲሳይዝድ እየተደረገ ነው ፖለቲሳይዝድ የሚያረኩት ግሩፖች ወይም ደግሞ የፖለቲካ ኃይሎች ስታይ ደግሞ አምነስቴ ለምን ሪፖርት በዚህ ሰዓት በዚህ መልኩ እንደ አይነት ሪፖርት እንዳወጣ የሆነ ምስል ይከስተላል ለምሳሌ በግልጽ ምን ምን ነገር ስለአለበት ነው ለምሳሌ በቅማንትና በጎንደር በቅማንት ኢትኒክ ግሩፕና ሌላ አማራ አማራና ቅማንት በሚል እንደዚህ አይነት ነገር ኮሚዩኒል ኮንፍሊክት የተባለ በጉንደር አካባቢ ተከስቷል እዛ አካባቢ ላይ የነበረው ግጭት የርስ በርስ ግጭት ነው በሁለቱም በኩል ታጣቂ ይሆኑ ያካባቢው ኗሪዎች እርስ በርስ ግጭት አድርጓል እዚህ ግጭት ላይ ግን ሌላ ሚለመንት አለ በተለያየ ጊዜ እንደምንሰማው በስምም እየተጠቀሰ ህዋትን ጨምሮ ሌላ ሚለመንት አለ ይሄንን ስታስብ ሪፖርቱ ከጀርባው ያለው የፖለቲካል ኢንተርፕሬቴሽን የፖለቲካል ናሬሽን ምንድነው ኢንተንሽኑ የሚለው ነገር ያስ ሪፖርቱ በምን አይነት ሞቲቭ ይውጣ ግን ከዛ በኋላ እንዴት ነው ኢንተርፕሬት እየተደረገ ያለው እንዴት ነው ያገራችንን ፖለቲካ ናሬት ያደረገ ያለው የሚለው ነገር ሊያነጋግረን ስለሚገባ ነው ምክንያቱም ያ ካላ አነጋገረን ዛሬ ትግረት የነፈግ ነው ወይም ደግሞ ሚገባውን ትኩረት ያልሰጠነው አክቹዋል ህዩማን ራይትስ ቫዮሌሽን ይከተላል ምክንያቱም ያሁንም የሰባይ መጥሰት ምክንያት የሆነው ኦሬዲ ያለው የፖለቲካ ናሬቲቭ ነው ተቃርኖ ነው ምራብ ወለጋም ይሁን ሰሜንም አካባቢ ያለው የሰባይ መጥሰት ራሱ መነሻው ፖለቲካዊ ነው እንጂ መንግስት ስልጣን ላይ ለመቆየት ይሄ ምርጫ ጨርሮ ምናም ሌላ ሀገር እንደሚደረገው ሰባይ መጥሰት ወይም ደግሞ ሲስተሚክ በሆነ ይሄ ለምሳሌ አሁን አሜሪካ ውስጥ በፖሊሶች ፖሊስ ብሩታሊቲ ተብሎ እንዳለው ምናም እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም በጣም ፕራክቲካል የሆነ የሚታይ የሚሰማ በየቀኑ ፖለቲካ የፖለቲካ ተቃርኖ አለ ስለዚህ እሱን ካልፈታ እሱ ላይ ካልተነጋገርክ በዘላቂነት የሰባይ መጥሰትን ለታስቀሩ አችልም ምክንያቱም ኮንፍሊክቱ ይከተላል ለዛ ነው መነጋገር ያለብን ያምነስተ ሪፖርት እንዴት ነው ፖለቲሳይዝድ የሆነው እነማናቸው ፖለቲሳይዝ ያደረጉት የሚለውን ስናነሳ ሪፖርቱንስ እንዲዘጋጅ ማን ነው ኢኒሼቲቭ ነው ሰደው አምነስቴ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሮ የለው ኬንያ ላይ ነው ያለው ገና 
ብዙ ሚዲያዎች ገብቷል ብዙ ፖለቲከኞች ገብቷል በፊት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሮ ያልነበረው የነበረው ሪፕረሲቭ ሪጂም የሂዲግ ስርዓት በጣም አፋይን ስለነበረ የሰባይ መብት ድርጅቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይንቀሳቀሱ ይገድብ ስለነበረ ነው አሁን ግን ይችላል ገብቶ ሪፖርቱን ራሱ ሄዶ መርማሪ ቡድኖች ሁሉ ወዘተ ተርፈ ማድረግ ይችላል ነበር ግን አልገባም እስካሁን አምነስ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሩቅ ነው አሁን መረጃ በስልክ እየወሰደ የሚሰራው አክቹሊ በአካል ኢንተርቪው አድርጎ አይደለም ቪክተሞችን ሪፖርት እየሰራው በስልክ ነው ማን እንዳናገረኩ ይነቨ ነው ሪፖርቱን እንዴት አያየው ከዛ በማያዝ ደሞ ሪፖርቱ መሬት ላይ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ እንዴት ያሳያል ጠቅለል አርገን ስናየው ሪፖርቱ የሰባዊ መብት ጥሰቶች ተፈጽመው ከሆነ ኤክስፖዝ በማድረግ ረገድ በማጋለጥ ረገድ ወይም ደግሞ መንግስት የጸጥታ አካላቱ እየወሰዱ ያሉትን እርምጃ እንዲፈትሽ እንደመነሻ የሚሆን ሪፖርት ነው በዛልክ እንደ በጎ ነገር ወስደዋለሁ ለምን እንደዚህ አይነት ነገር እየተደረገ ነው ሲባል የሚያስደንግጥ ነገር ስለሆነ በዚህ ውስጥም የተሳተፉ ግለሰቦች ካሉ ተጠያቂ ሊሆኑ ስለሚገባቸው እንደመነሻ በጎ ነገር ነው ብለን ልንወስደው እንችላለን ነገር ግን ይሄን ሪፖርት ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊ እዚህ ሀገር እንደሚኖር የፖለቲካ ተሳትፎ እንዳለን በለት ተለት እየተደረጉ ያሉ ነገሮችን እንደሚታዘብ ሰው ግን የተዛባና የተንሸዋረረ ስእል የሚሰጥ ሪፖርት ነው ስለዚህ ለምሳሌ አሁን የሽግግር ወቅት ላይ እንደሆነን ሁሉም ሰው የሚስማማበት ጉዳይ ነው ሽግግር ወቅት ላይ ያለ የሚፈልገው ደግሞ የራሱ ነው ቻለ ባህሪ ያለው ስለዚህ ይሄንን ፖለቲካል ኮንቴክስት ሙሉ ለሙሉ የዘነጋ ነው የተቋሙ የምስራቅ አፍሪካ ተጠሪ የሆኑ ግለሰብ በቢቢሲ አማርኛ ላይ ያረጉትን ኢንተርቪው ያነበብኩ ነበር እነዚህ ከመንግስት ውጪ ያሉ ነን ስቴት አክተርስ ያረጉትን ቫዮሌሽን ለምን አላካተታችሁም ያረጋሉስ ወይ ብለው ያምናሉ ወይ ተብሎ በተጠየቁበት ጊዜ በደንብ እንደሚያቁት ገልጸዋል የነን ስቴት አክተሮች ህዝቡ ላይ ሰቆቃ ያደረሱ እንደሆነ ወይም ደግሞ የሰባዊ መብት ጥሰት እንደሚያደርሱ እንደሚያቁ ገልጸዋል ነገር ግን ሪፖርት ውስጥ አልተካተተም ይሄ ነገር ሪፖርት ውስጥ ብናካተተው እንኮ ተጠያቂ ምናረገው መንግስትን ነው የሚል ምላሽ ነው የሰጡት ነገር ግን ሰባዊ መብትን በማክበር ረገድ በመጠበቅ ረገድ ማክበርና ማስከበር ነጣጥለህ የማታያቸው የመንግስት ግዴታዎች ናቸው ስለዚህ መንግስት አላከበረም የሚለውን ሙሉ ሪፖርቱ ላይ ትኩረት ሰጥተህ እየተናገርክ አላስከበረም የሚለውን ደግሞ ለምን መናገር አልፈለጉም ስትል ቀድምም በሰፊው እንደተነጋገር ነው ሰባዊ መብትን ማስከበር ማለት በጥሰት ላይ የተሳተፉ አካላትን መጠየቅ እነሱን የወንጀል ተጠያቂነትም አለ አደም ማስገዛትም አለ ህብረተሰቡን ከነሱ መጠበቅም አለ እነሱን በዝርዝር ሊሄዱበት ሆነ እነሱን ደግሞ በዝርዝር ከሄዱበት የነዚህ ነን ስቴት አክተርስ ብሩታሊቲ ሊጋለጥ ሆነ ስለዚህ ለዛ አይመስለኛል ዝም ብሎ በቸልተኝነት የታለፈው ማለት ነው እንግዲህ በሌሎች ሚዲያ ተቋማት ይሄንን ነገር ያመኑና በዝርዝር እየተናገሩ ለተለያዩ ተቋማት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሳይቀር ኮፒ የተደረገ ዶክመንት ላይ ይሄን አለማካተት ሙሉ ፒክቸሩን እንዳይረዱ አኪውዝ በማድረግ መንፈስ ብቻ የቀረበ ሪፖርት እንደሆነ ተናገ ግልጽ ይሆንልሃል ሙሉውንም ስታነበው ጥሰቶቹ እንዳሉ ሆኖ መጣራት አለባቸው የምንላቸው ጉዳዮች እንዳሉ ሆኖ ነገር ግን የኛን የፖለቲካል እንትን ያልተረዳ ነው ከበሄር ፖለቲካ አንጻር ያሉ ትልቅ ክፍተቶች አሉኛ ሀገር ላይ የሚዲያዎች ሚና አለ እነዚህ ጥሰቶች ላይ ወይም ደግሞ እነዚህን የሚጥሱ አካላት ልብ ልብ በመስጠት ረገድ ላይ የነሱን ቁስል በመነካካት ረገድ ሚዲያዎች እንዴት ነበር ሲዘግቡ የነበረው እነዚህ ሁሉ መጠቀሳቸው ነው ሪፖርት ውስጥ ሙሉ ፒክቸሩን የምናወራ ከሆነ ስለዚህ ይሄንን ሆን ተብሎ የማለፍ ወይም ደግሞ ሆን ተብሎ የመተው አዝማሚያት አለ በርግጥ እንደ መልካም ጎን ብለው የጠቀሱት ነገር አለ እሱ ራሱ ሰልፍ ዲፊቲንግ ነው ለምን ሚዲያ ነፃነት አለ አክሰስ ቱ ኢንፎርሜሽን በደንብ ተከብሯል የፖለቲካል ስፔሱ ሰፊ ነው ይያል አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ የ የተዋጊ ነን ስቴት አክተር የሆኑን ቫዮሌሽን አለማንሳትና የመረጃ የሰጡ አካላትን መደበቅ ከዚህ ጋር የሚጋጭንም ይሆኑ በሚዲያ ላይ ዛሬ ወጥቶ ብዙ ውሸት በሚነገርበት ብዙ ለጆሯችን የሚሰቀጥጥ ውሸቶች 
በሚነገሩበት አውድ ላይ ለዚ ሪፖርት ግብአት የሆኑ ሰዎች ስማቸው ለምን አልተጠቀሰም ስትል በርግጥ ከአስገድዶ መድፈር ከእንደዚህ አይነት ጋታ ያያዥነት ያላችሁ ጉዳይ ላይ አኖኒመስ ቢኮን ይገባናል ባህላዊ ተጽኖዎችም አሉ መገለሉ አለ ብዙ ከሞራሊቲ ጋር የሚገናኙ ነገሮች ስላሉ ነገር ግን ደረቁነትን በመዘገብ ረገድ ስሞች መቀየር ስም ተቀይሮ ደግሞ የሆነ በሄርን እንዲላበሱ ማድረግ ስታይ እንዲረጋጋ መንግስት ሰባዊ መብትን እንዲጠብቅ እነዛም ነን ስቴት አክተር ከእንደዚህ አይነት ተግባራቸው ወደ ኋላ እንዲሉ ሳይሆን ሞር ነዳጅ የሚሰጥ ነገር ነው ስለ ምርጫ ራሱ ታዝባችሁ ኮነ የዘገበበትን ጉዳይ ምርጫው በዚህ በኮቪድ ምክንያት ሊደረግ እንደማይችል ፖስት ፖንድ እንደሆነ ይናገርና ሲደመድም ግን መንግስት ከኦገስቱ ከኦገስት 2020 ምርጫ በፊት ይሄን ነገር ማስተካከል አለበት የሚል ሪኮመንዴሽን ያስቀምጣል ያ ማለት ምንድነው ምርጫው ከኦገስት 2020 ለልፍ አይገባም የሚሉ አካላት የፖለቲካ ፓርቲዎች እጅ እንዳለበት ፖስት ፖንድ ሆኗል ካለ እሱኑ ኮንቴክስት የተጠበቀ ሪፖርት ነው መሆን ያለበት መንግስት ፈጥኖ ከኦገስቱ 2020 ምርጫ በኋላ ይሄን አስተካክሎ ነው ኦገስት 2020 ላይ ምርጫ መካሄድ ያለበት ይላል ስለዚህ ከተራዘመ ኦገስት 2020 የሚባል ምርጫ እኮ የለም ይሄንን ነው እንግዲህ ለተለያዩ ስም ላላቸውና ከኢትዮጵያ ከኢኮኖሚ እርዳታ ጋር ከተለያዩ ጋር ግንኙነት ላላቸውና ዳይሬክትሊ የኢትዮጵያን ኤግዚስተንስ ኢንፍሉዌንስ ለሚያደርጉ አካላት ኮፒ የተደረገው ሪፖርት እንግዲህ ይሄ ነው ስለዚህ ምርጫው መራዘሙንም ራሱ በአግባቡ እዛ ላይ አልተጠቀሰም ወይ መተው ወይ ደግሞ የሚጠቅሱ ከሆነ ኡነታውን ማስቀመጥ ጎልተው ሊጠቀሱ የሚገባቸውንና ለዚ ጥሰት ኮንትሪቢዩት ያረጉ አካላትን በዝምታ የማለፍ ፔጅ ባይ ፔጅ ስታዩ የሆነ የተ አላማ እንዳለው እንድትገምት ያረጋል ያ ማለት ግን መሰል የሰባዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ለሀገራችን የሰባዊ መብት መጠበቅ ኮንትሪቢዩሽን የላቸው ማለት አይደለም ስለዚህ በዚህ ረገድ ነው የማየው አንድ ጥያቄ መጨረሻ ነው ሁለታቹ መማነሰው ሪፖርቱ መሬት ላይ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ባጭሩ አስቀምጣልኝ በተለይ መንግስት ምን ማድረግ ይጣበቀበታል የሚለው ቀደም የተከላቀበክ ወዘሮ አዳነች አቤቤ ያሉትን አንስተሃል እና ምን ትላለ እንደ አይነት ነገሮች ምንም አይነት ሞቲቭ ቢኖራቸው በመንግስት በኩል በተለይ አሁን ያለው የሪፎርም ሪፎርሙን የሚመራው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አመራር ወይ ማስተዳደር እንዲህ አይነት ኔጌቲቭሊ የተወረወሩ ነገሮችን ወደ ፖዚቲቭ ወይም ደግሞ ለመጥፎ ነገር ተልኮ ያላቸው ነገሮች ቢሆኑ ወደ መልካም ነገር ይመቀየር አቀማሉ ቢያስባሉ እንግዲህ ስካው እንደዚህ አይነት ለምምድ ይያዩ ስለሆነ ማለት ነው ይሄንን ነው እኔ የምጠብቀው እና ክብር ታዳንቻ አበበም የሰጡት ማብራሪያ በመንግስት በኩል የታዘ አቋም አድርገን እንወስደዋለን ነውም ደሞ ሐላፊነታቸው ሐላፊነታቸው እንደዛ ስለሆነ ስለዚህ ያ ሚበረታታ ነገር ነው መንግስት ምን ማድረግ አለበት ምን ይጣበቃል እንግዲህ እኔ ከሪፖርት ውስጥ በጣም ይወደድኩትን ፓርት ለናገር በጣም ይወደድኩት ፓርት የትኛው ነው መንግስት ሁሉም የሚስማማበት ጥልቅ የሆነ ሙያን ያማከለ ምርመራ አርጎ በቂ ማስረጃ ካገኘ በዚህ የሰባዊ መብት ጥሰት ላይ የተሳተፉ አካላት ላይ እርምጃ ሊወስድ ይገባል ይላል እንደ ሪኮመንዴሽን ስለዚህ እንደ መነሻ ያቀርቡት ነገር አለ መንግስት ጥልቅ የሆነ ሁሉም የሚያምንበት ማጣራት አርጎ ኡነት ሆኖ ከተገኘ እርምጃ ሊወስድ ይገባል ያ ማለት ኡነት ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ማልደረሰም ለምን ኡነት ላይ ሆኖ የሚችሉባቸው ብዙ ፕሮባቢሊቲዎች አሉ ነገሮች እነሱ ሪች ካረጓቸው ወይም ደግሞ ለዚህ ጥናት ግባአት ይሆናል ብለው ያገኙዋቸው ሰዎች ከሚሰጡት መረጃ ተነስተን ሊደርሱበት የሚችለው ድምዳሜ ልክ ላይሆን የሚችልበት ማግባብ ያለ ስለሆነ ድምድም አርጎ እርምጃ ይወሰድ እንደዚህ እንደዚህ ላይ ሳይሆን ማጣራት ይደረግ የሚለው ነው ሁለተኛ ደግሞ ስንነሳ ስለ ሰባዊ መብትን ያወራ ነው የሰባዊ መብት ሃሁ የሚባለው ዩኒቨርሳሊቲ ነው ተቃዋሚዎችም እና ከመንግስት በተቃራኒ ያሉ ሊረዱት የሚገባው ነገር በየማስበው የሰባዊ መብት መከበር ላይ ለራስህ መንደር ብቻ መጮህ በጣም ኖር ነው 
ካያቹ ሪፖርቱ ላይ ያሉትን እንኳን ሃይላይቶች ያነሱ ለመዘገብ የሚሞክሩትና ስሜትን ለመኮርኮር የሚሞክሩት ራሳቸው መንደር አካባቢ የተደረገውን ጥሰት ብቻ ነው ሌላኛው መንደር ላይ የተደረገውን አይደለም እዛም መንደር ያሉ ደግሞ የዚህን መንደር የመዘንጋት ነገር ነው ስለዚህ ሰባዊ መብት ዓለም አቀፋዊ ባህሪ ያለው ነው በአንድ መንደር ብቻ በአንድ ጎሳ ብቻ የሚወሰን አይደለም እሱን ከግምት ውስጥ አስገብተን በራሳችን ወገን ወይም ደግሞ በራሳችን የፖለቲካ አቋም ያላቸው ሰዎች የሚደርስም ጥቃትና የሚደርስ የሰባዊ መብት ጥሰት ኢኳሊ ሊያንገበግበን ይገባል መንግስት አደረሰ እንደሚባለው ሁሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሴሌክቲቭ ለቅሶ የለቀምን ምናለቅስ ከሆነ አገሪቱ አንድ ሀገር ሰባዊ መብት ጥበቃን የምታደርገው ለምምድ እንዲሳካላት የሚያደርገው የሚደረገውን ጉዞ የሚያከሽፈው ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ሁለት ደብል ስታንዳርድ ተትቶ ለሰው ልጅ እኩል ለናለቅስ ይገባል የሚለውን ትምርት ቢወሰድላል በጣም ሰግናለሁ ካሌብ ተስፋዬ ዩናታን ተስፋዬ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀነው ዝግጅት ይሄንን ይመስላል እንግዶችን በጣም አመሰግናለሁ ከዝግጅቱ ጋር እኔ ጆዋር አደም ነበርኩ ከተቀረው የፕራይም ሚዲያ ዝግጅት ጋር መልካም ቆይታ